Lisboere wordt met trots geborg door Laufeld Agrochem. Saam oor ons vooruit. Die Zuid-Afrikaanse landbouwbedrijf gaan oor soveel meer as die ooglopende. Achter elke plaas is daar een uitgebreide waardeketting. En in daar die waardeketting is groot kindigheid opgesluit. Kindigheid wat dikwijls die verskil tussen middelmatigheid en succes beteken. Hallo, ek is Philip Venter. En ek is Kona Liebenberg. Welkom by Nisboere. In hierdie episode van Nisboere, ons kan hier by True Kijk en leer meer oor die vruchtebedrijf in die Westkamp. Ons maak een draai in Port Nolith en gesels met inwoners oor die plaaslike visbedrijf. Ons kuiergaste in die atelier is Skalk van een Merwe van Edema, Zuid-Afrika en Sean Welmans van AgriSkills Transfer. Hier is Korne en Philip. Hallo jylle en welkom by die laatste aflevering van Nisboere sy huidige seisoen. Dit is een bietje hardseer. Korne, maar een ding is een feit, dit was vrachtig so lekker reeks gewees. Beslis, ja, dankie Philip. Um, lekker ook so met jou hier gewees. <laughs> maar ek denk ons het on- omwonde kon sien hoe belangrik is dit vir ons landse ekonomie is die nisboere. En soos ons vir daar vir gaan sien, die ondersteuningsdienste beskikbaar vir nisboere. Daar is so baie, ons het een paar van hulle gaan uitwees. Ja. Maar vir my is die riem onder die hart, die, die type planne wat die Zuid-Afrikaners daarom kan maak. Ja, Korne, dat is so baie om te sê, mys kan amper oor jou woorde val. <laughs> ja. um, ek denk as mys kyk na commerciële boere, hulle kan uit die bokse uitkom en sê, Ek moet iets doen wat anders te is. So, jy kan of besluit om te diversificeer in een nisbedrijf, ja. of jy moet kyk na om jou commoditeitsproduk om om waarde toe te voeg, of net tenminste uit die geleef te kom van dat jy prijsnemer is. Maar dan het ons weer gesien in, in hierdie reeks wat ons nou al gehad het, dat nisboerderijen skep die geleentede om daar alternatieve plekke, soos nie op die plaas daar ver, um, gewas het te kan verbouw, wat jy in verhouding is met jou afnemer. Ja. En dan aan die andere kant is het, dat ons ook besef, hoe belangrik is, dit is om daar kindigheid te hee, en mense wat initiatief neem. So as die mens kreatief is en idees het, kom na ons toe, laat ons kyk of jou in verbinding met bijvoorbeeld ons, ons been met die agriskills in, 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 in kan plaas, jy weet. Beslis, ja, dit is baie keer as mens nis hoor, dan denk jy net klein, nis is beslis anders. Ja. En um, dit is wat ek van die commerciële boere baie suksesvol gaan uitwees het, waar hulle een suksesvolle boerder uit, maar net een piekie uh, dinge anders te doen met die verdroging van die vruchte en die sap en die ekliturisme wat ons al gewees het. Maar die deel wat my hart laat warm klop, is die kleiner boer ook. Yes, right. um, Oons wat net die geleentheid gevat het, wat min vermoens gehad het, maar wat nou in sy motorreis gedoen het, of in sy kombuis of op sy dag. Yeah. Um, en daar is so baie nog van hulle, dus kom ek opgewoon, is, daar is net soveel commerciële boere, maar as miljoene klein mense met die potentiale met kleines boer te word. Nou ja, van specialisatie gepraat, kom ons gaan kyk hoe lyk die vruchtebedrijf in die weeskap. Nisboer het gaan inloop by True Kruip en soos julle sal sien, staan die Zuid-Afrikaanse vruchtebedrijf vir niemand te regie. Geniet die bijdra. True Kruip is een stig in 2001 en ek denk een van die unieke eindskappe van True Kruip is die boord 100% aan die producenten. True Kruip het producenten in al die hoofverbouwingstreke van Zuid-Afrika Ons is baie sterk in die Elgin grabou area. Ons het groot producent in die Langkloof. En dan het ons groot producent in die Ceres area ook. Die hele proces om vir die verbruiker goeie kwaliteit vruchte te gee, is een is lang proces. Om van die punt waar die cultivar ontdek word en vermeerder word, is, is baie keer is gewoonlik langer as 10 jaar. So dit is een lang proces. Ek dink dit is hoekom dit um, betekend keer gesien word as een bedrijf wat, wat, wat moeilik is om te betree, omdat, omdat die baie geduld nodig het en ook omdat jou risiko relatief groot is. En, en baie van hierdie bezighede is, is familiebezighede wat al van generaties af aankom. Trukheb is geweldig gesteld op kwaliteit. Interessant, ons het baie maniere om, om vruchtrijpheid te toets reed sy stuiseltoetsing of druktoetsing of suikertoetsing, maar een van die belangrijkste toetsen is om die vruchte te eet. So ons moedig altyd ons kwaliteitspersoneel aan wanneer jylle dier die toetsen gaan, eet asjeblief ook van die vruchte. Ons het gespecialiseerde kwaliteitssysteme um, van die boord dier die jylle oesproces, na oes, dier die na oesproces en na oesverkoeling. En natuurlijk, um, die belangrike toets is die dag voor die karton vruchte die perseel verlaat. Het is doodseker, het is een goeie kwaliteit. Troekheid is constant betrokken ook by naaskoolse opleiding van ons, van ons werkers en kinders. En ons het verskye beerskema's waar ons ondersteuning gee vir, vir, vir van die werkers 
oplosplaatsen en ook in onze verpakkingsfaciliteiten. Als voor de kinders wat goede presteerders is een geleerdheid om verder te studeren. Dat is al bij mooie stories en ons verwelkom altijd die mensen weer terug in die bezigheid. Maar ons zal altijd uh, groot verantwoordelijkheid tegen die mensen hebben die die vruchten verbouwen en verpak. Hulle is deel van die groter truc heb span. Ons het geweldig respect voor wat hulle doen, baie keer onder uiterse klimaatstoestande. En um, ons is trots op hulle en dankbaar. Ons is, ons is dankbaar dat ons baie mense werk kan gee en, um, en van die inkomsten kan voorzien. En ook verder bij hulle gemeenschappen betrokken kan wees. Ik denk dat dat wij een groot geleerd hebben binnen die landbouw. Of, en, of je in productie of in die commerciële kant betrokken wil raak, of een verskeping of logistiek. Maar zelfs die data-analisten en die landbouwomgeving, dat, dat is een geweldige geleerdheid voor hulle ook. Want landbouw is een internationale, dat is een internationale netwerk. En, en dat netwerk is, is, is goed gevestigd, die mensen het goede verhoudings. So as ek vir een jong mens vandag kan raad gee, oorweeg landbouw baie sterk, jy gaan definitief nie verveeld wees nie, en dan gaan vir jou enorme geleentede voor hom te wees. Ah ja, ek wens, ons kon een beetje meer tijd achter die skermen spandeer het, want het is my geboorte dorp toevallig, Grabbouw Elgin. Um, wat denk jy, vir een prachtige plek? Ja, nee, Korn, dit is een ongelooflike prachtige plek, en daar is daarom maar geen plaasvervanger vir kindigheid nie. En nou daarvan gepraat, verwelkom ons vandag vir Sean van Agdi Skills Transfer in die atelier. Baie welkom by ons, Sean. Hallo Philip, hallo Kornet, baie dankie. Uh, Wanneer so my om my die uh, deur in die huis te val, ons het gesien daar recht in die einde met die uitsetsel, het uh, Kalla gepraat van die, um, die toekomst is in landbouw, en ek ondersteun het, maar vir julle wat in opleiding is, um, wat is jou opinie daarvan? Nee, 100 percent ek, ek meen, met die wegtrek, met die ou van mekaar sê, landbouw dra bij door die economie, op een op oh. groot macht, ja, ja. en daar is geleentede vir die ons die markt betreem, Ek vat die 20-jarige man vandag, 28 jaar van is 48, nee, dan sê prima van landbouw. So, die kindigheid moet opgebouwd worden en ik denk die industrie is gereed voor dit en die geleentheid is oor ons om ons. So, gepraat van die kindigheid oordra, AgriSkills is juist dit. Vertel ons bykie meer oor dit. So, AgriSkills is een landbouw opleidingsonderneming en um, wat baie belangrijk is, is ons focus op een praktische element. Ons focus op ouwens met diploma's, yep. dit is wat ons vir die mark bied. So enige ou wat sy kindigheid wil opskerp, wat reeds in die sector is, of selfs een ou wat uit school uitkom in die sector nou wil betree, um, dit is een goeie plek om daar te begin. Wat onderscheid jylle van enige ander ouwens wat in hierdie bedrijf betrokken is met opleiding? Prakties, een ouse pa wat boer gaan altyd vir jou sê, jy boer nie uit die boek uit nie nie. Ja. So theoretische kennis, maar die, die toepassing van die kennis. So ons de praktische plaas bij de Kalinen, waar ons voltydse diploma's verwelkom en dan blij hulle op die plaas vir een periode. En daar begin ons recht van die begin af, draadspan, um, onthoorningspraktijke en dan gaan ons door al die verskye dele daarvan. Die diploma bestaan twee delig uit planproduksie en dierproduksie. So die praktische deel is die onderscheid vir hulle. So dit, dit was lekker om te hoor, want ek weet ons en julle het al self een paar ja. projekte saamgedoen en, en dit het vir ons baie baie goed gewerk. Maar ons gaan laat een bykie verder gesels, ons gaan net gaan vir eerst bykie winkels toe. Net hierna, ons maak het draai in Port Nollis en gesels met inwoners oor die plaaslike visbedrijf. Nisboere word met trots geborg dier Laafveld Agrochem. Nisboere word met trots geborg dier Laafveld Agrochem. Welkom terug. Die Suid-Afrikaanse visbedrijf is om goeie rede een strenge gereguleerde bedrijf. Die seers immers een bron wat beskerm moet word. En soos alle ander bedrijven gaan dit soms bloed zweet om een vaster plek te kry. Nisboere het in Port Nollif gaan keier en met een paar van die plaaslike inwoners gesels om te hoor hoe dit daar met hulle gaan. Ek het begin 1978 by John Owens om verbrek. Ek het daar begin as een termtrekker en een visskrapper. En met die jare, as ek gewerk het, so ek bevordering gekryp, bevordering gekryp, tot en met ek een supervisor was. Tot en met 2001, wat ons afbetaal is augustus maand. En hierdie plekje het ek gaan bevraag by die bestuur, bestuurde wat nog hier was, en het my die voorste gedeelte gee waar sy vrou destijds, die vis en chips in ons werk is verkoop het. En ek het daar begin. En toe, op die tijd was die vis weer baie, en die geeltjes was goed, en ek kan toe verdere deurbraak maak, so dat die verwerkingsarea kan een beetje groter raak en so aan. En, en wie waar ons nou sit, dis die area wat ek toe uitgebrek het, en heel gerenne weet het, die tenke uitgesnui het, waar ek nou vandag die vis is kreef kan in stoor, berg, ek verwerk hulle sy kreef, pak het hier vanaf in kratte, 
Let laai dit in die trok, stuur dit pat in die oster toe en hulle pak het vir die uit voor Mark. Ek dink as ander plekke kan floreer en landbouw, kan Port Nollet ons ook een sukses maak daarvan. Bestaan, dit hang net af van die gekwalificeerde mense wat kan kom en die mense trainings en goed kan gee. Want ons vandag in die vis bedrijf, dinge rak al moeiliker vir ons vissers en goed. Verstaan jy, die wette en die regulaties is maar baie streng nou. My naam is Walter Steenkamp. Ek is gebore in Bort Nollet. Ek het hier groot geword en al my leven lang ek is een visserman. Ons het gebegin laas jaar met somerskool. Ek is my sekseel is in 19 jaar leier, nationale leier van die vissergemeenskap in die Noordkaap Bort Nollet. Maar ek dink alles wat vandag plaas van is nie vir ons nie, is vir ons een jeeg. So ons moet begin te werk aan ons een jeeg. Binnen in ons gemeenskap is baie jeeg, wat baie talentvol is, wat nie die opportunities krij, of die geleentheid krij om hem te kan self bewys nie. Want wanneer hy van college afkom, dan is daar geen werk vir hom nie. Dis hoekom ek begin uit jeeg gemobiliseer, dat ek met vier jeeg begin binnen in die gemeenskap, So ja, die jeeg is baie goed, hulle het college toegegaan, hulle het geleer in die agriculture bedrijf en binnen in die environmental aspect van agriculture. Hulle kan jou sê, in die grond plant jy dit en in die grond plant jy dit. So ek het hulle by mekaar gebring en hulle laatste jaar die school toegevat en hulle teruggebring en hulle toe gestructure as NGO, maar as gemeenskapelike NGO. So ja, daar was geld gesponsor en hulle het sade gekoop en hulle het kantoortoerusting aangekoop. Maar as daar nog mense is wat ons kan help om nog sade en al die goed te kan bring, want dit is goed wat ons binnen in ons gemeenskap uitrol. Ons wil graag hee, jy moet jou eie tuin in jou huis het. Jy moet het jou tuin net met jou eet. Jy moet het jou tuin net met jou groente lewe van. Nie uit die winkel uit die. En daar moet een groot tuin wees binnen in jou dorp. Jy moet nie moed verloor hee. As jy met iets aangaan, moet jy vastbuit. Jy moet jou daar inleef, maar ek wil. Soos wat ek aangekom het, ek wil deurgaan. Ek wil die plekje doen, ek wil. So het ek aangaan, tot ek hier gekom het waar het vandag is. Sjoe, mys kyk na hierdie inzetsel, en mys kan nie anders te denk as dat daar groot behoefte is om kennis te kry, om oor die vermoot is, om vir jouself te kan sorg, het sy om koste kan produseer vir jouself en jou familie, en aan die andere kant ook om iemand te hee om jou te help om jou producte te kan bemaak. Ja, ek denk dit is een ongelooflike story en een ou, uit dit tyd, een mens voel eindelijk nederig. Ja, dit is. Ek denk as een ou na die omvang kyk, is dit een belangrike bepaling, is waar begin een mens met wat jy het? As ek somme kan denk daar aan, Ons het een taak in ons plantproduksiediploma wat verwees na aquaponics. Nou, daar is meer as wat die oog ontmoet daar, so wat mens moet sê, is daar een beskikbaarheid van water, die kwaliteit daarvan. Maar in so'n stelsel, met daar die type kennis, kan een ouwe ekonomische eenheid taak daar begin. En een mooi thema wat ek daar gesien het is, een ouwe moet in jou eie tuin uit kan eet, in plaas van winkel te reis daarvoor. Dit had afsluit van uitgestaan, precies daar in 77, want ons nog alle jare promoveer met programma soos hier, en my sê, maak jou eie plan, en my nie afhankelijk wees van die winkel, en dit kost geld. Maar sê my gaas, my sê, kyk na iets soos hier, so'n persoon, dit moet duidelik, hulle is in daie strijd, soos ek met daar so mag meng, hy het nie twee jaar of een jaar om lang kusse te gaan doen, by die tijd gaan te veel mense skade, wat is jylle kortste kusse, as jy so iemand net van vir dag na morgen wil probeer help. Ons te klomp kort kursusse in ons maatskapie, van varke, bokke, hoeners, beeste, skape, hulle verskil, maar gemiddeld so drie tot vijf daal. Dit is ook heel bekostigbaar. Die duurste is 5000, en dit sit die ouwe in een vermoe plek, waar ons 10 modiel is wat daar uitpak, dwars dier van beplanning, recht dier tot by die ekonomische eenheid. So, een klomp baars van baie inlichting om jou gereed te kry vir die mark om te begin. Sean, beskik jylle oor die vermoe, ek denk nou net terug na insetsel, daar is mens wat reedskinnig is, wat weet wat die natuurlijke hulbronne daar is, maar om hulle te help om so kursus aan mekaar te sit, dat jy het formeel kan doen om het oor te kan draag. Ja, ek denk dit sal fantastisch wees, 
ek, ek kyk na die inzet, so, hoe meer die ou die netwerk inbring, so. hoe groter word die, die ontvangstigte daarvan. Um, en dit, dit sal so'n mooie story wees, as hy ou die ouwens kan inbring, so met ons theorie, en die mens kan het by mekaar pak in een product, waarvan die mense die ontvangste is. As iemand nou kyk, hy sê, jy dit klink lekker, en hy wil graag homself beter toerist, wat sy plan het jylle koste gewaas, om het vir die persoon, wat nou nie bevoorrecht was, om op een plaas groot te word, om die paar plaas het die ook, uh, uh, om net sy voete so af in landbouw te kan kry? Kornei, ek dink is belangrijk, daar is, daar is een klomp producte, en ons het gaan kyk na specifiek daar die behoefte, en ons het ons koste structuur aangepas, ja. met de uitgestelde afbetaling, waar het dan meer bekostig word. Ja, ja. Dan hardloop ons ook om, om naar die nood toe te gaan van een ou op een plaas tegen een ou nie op die plaas nie. Ja. En landbouw as daar ook een plek van, kom ons noem daar ook low hanging fruit. Ja. Um, een kind in die stad wil die, wil die sector betree, waar krij sy prakties ja. by ons op een praktiese plaas. Ja. Um, ja. Maar een ou wat reeds op een plaas is, ja. hy kan nie elke dag naar die, na die college toe kom bijvoorbeeld nie. Ja vir hom bestaan daar ons online platform, um, wat ons nou die, die nieuwe LMS mee begin, mm. vanaf juni, juli maand, en hy kan dan sy totale diploma daar kry, wat baie mooi van die stelsel is, alles gebeur online, maar jy hoef nie online te wees om te werk, jy kan offline werk ook. Um, so, en, en dan volgende jaar kyk ons bykie na een blended program, waar hy ou sê, ek kan net een week, elke 6 weke inkom vir my prakties, so dat is redig mooi dinge in die, in die opvang van waarin ons beweeg. Sean sê vir my, hoe werk jylle innames? Philip, ons het heel jaar doorlopend innames en al die inlichting is op ons webtuiste, omdat ons levendig is en een klomp verskye producte het. So. Sean, baie dankie vir die lekker keier vandag. Dankie Philip, dankie Kornei. Ja, dit is vir my baie lekker met jou. Ons plan en drome gaan die werks onder kinder gemeens ons jylle, so thanks. En bly asjeblief ingeskakel, ons is nou weer terug. Net hierna, Skalk van Merwe van Edema Zuid-Afrika keier by ons. Misboere word met trots geborg dier Laafveld Agrochem. Misboere word met trots geborg dier Laafveld Agrochem. Welkom terug. In die laatste segment van vandagse program sit vir ons een groot voorrecht met maatskapie Adam aan julle bekend te stel. Om ons meer van hulle maatskapie Adam aan te vertel vir welkom ek verskalk van die merwe vandag hier in die atelier. Dankie Kornhuis, lekker om hier te wees. Om meer weg te trek, vertel ons bykie meer wie en wat is Adama. Ja, so Adama is een landbouwchemische vervaardiger van hoofdzakelijk uh, plaagbeer, middels, dus onkruiddoders, insectdoders, swamdoders. En uh, die maatskapie het een baie lang geschiedenis. Ons het begin eindelijk as twee maatskapie. Ja. Um, en ons is, uh, ons is een Israëlische maatskapie. So in 1947 is een maatskapie Agan gestig in, in Israël. En in 1954 Machtesim. Uh, hulle het apart ge, gefunctioneer. En in 1998 het hulle saamgesmeld in Machtesim Agan gevorm. En toe in 2014 het die naam verander na Adama toe, wat die Hebrewse woord is vergrond. En uh, ons het toe ook uh, op so paar jaar gelede deel geword van die Syngenta groep, maar as een totaal unieke entiteit binnen dit. En in Zuid-Afrika is ons reeds uh, actief in die land, sê 1998. Vertel my, ek het gehoor uh, van die nieuwe app wat jy mee bezig is, vergewe spiekie meer inlichting daar oor. Ja, so ons was net, a, die basisse doel van die app was net om ons etikette makkelijk beskikbaar te maak vir... Ja. Je weet landbouwchemische verspreiders en boere, want alles in die veld is en so in, in die soek etiket om dan op je phone nee, nee. en op je internet te gaan soek is moeilik. So ja. dit was die basisse funksie, maar ons besef, dit is nie genoeg om mense, je weet, te hou op die app ja, te wendig nie. Ja. Um, Toet ons ook een paar ander funksies bijgestuur. Die een funksie is die weerfunksie waar jy uh, 7 dag vooruit voorspelling kan kry so. en eerliks en jy kan ook jou lande of verschillende plaas of so stoor op die app. En dan geeft ook vir jou een indikatie of die weerstoestande goed is om een product toe te dien of nie. So jy krij, as jy eerlijk kyk, een groen of een oranje of een rooi bar daaronder. En natuurlijk die rooi beteken, dit is nie goeie toestande om te spuit nie. Groen en oranje is, is, is ook kei. Ons systems go. Ja, ja. Is dit gaan, dat Skat sê vir my, daar is baie gewas beskermingsmaatskapie wat oplossings aanbied, maar wat maak jylle anders dan hulle? Uh, ons is redelijk uniek gepositioneerd in die mark as een, as een middelslag ma- uh, maatskapie, so tussen die navorsing gebaseerde maatskapie en die totaal generische maatskapie. En die, die hoofdgoed wat ons doen is natuurlijk, die kwaliteit van ons product um, is iets wat ons glad nie op, uh, bereid is om, om in te boet nie, uh, maar buiten nie die, die kwaliteitsbeheer as soks, uh, het ons maatskapie ook een baie groot focus op forma- formulatie technologie. So ons focus hoofdzakelijk op, op producten wat van patent af is, maar ons formulatie 
technologie is, is uh, vergelijk met die, met die beste in die wereld en dit is natuurlijk dan baie goeie uh, waarde vir boere. Jylle twee nieuwe producte, Nimitz en Trevor, ja. wat op die markt gekom, vertel my een beetje meer oor dit. Oké, okay, so Nimitz is, uh, is iets eigenlijk uniek binnen Arma, dit is een uh, totaal nieuwe actief uh, en uh, dit is niet iets wat ons gereeld doen nie, maar as elke 25 jaar, jy weet, <laughs> dan, dan bring ons so'n product maar toe. So Nimitz is een uh, alwerm toeder, dit is geregistreerd op aardappels, thematisch en pampoengewasse vir knopwortel alwerms en uh, ja, dit het, uh, dit het hele paar unieke eigenskappe binnen die chemische alwerm doders uh, is het uniek, omdat het alwerms uh, totaal dood maak. Meeste, meeste chemische alwerm doders verlam die alwerm in die, in die teenwoordigheid van die product en as die product weg is, dan kom een groot deel weer raak weer actief. Met nummers na 24 uur, 48 uur is alle levensstadiums van wow, die knopwortel okay. alwerm is dood en natuurlijk jy weet, maak die effectiviteit van die product Baie goed. Trevor is een nieuwe product wat ons laatste jaar ook, of twee jaar terug op die markt gebring het en is een baie goeie voorbeeld van die type producten wat allemaal op die markt wil sit. So dit is een mengsel van twee actiewes, acetamiprit en periproxifin en is geregistreer op, op citrus vir uh, witlijs, blaaspoekies en rooidoplijs en op ja. vingerde vir witlijs. Nou, vir al citrusboere sal die twee actiewes waarschijnlijk baie goed ken, maar ons het het saam gesit in een mengsel wat natuurlijk uh, totaal uniek is en het, het is baie goed geskik vir jou blomkompleks spuite. Maar boon op dit is het een DC formulatie wat een baie unieke formulatie is. Ek het nog nie aan een tegenkom in Zuid-Afrika nie. Uh, en, en wat dit bied is, die eerste uh, voordeel is gewasveiligheid as gevolg van die benatters en soan wat binnen die formulatie gebruik word. En die ander voordeel is, een product soos periproxifin is glad nie goed oplosbaar in water nie, wat het moeilik opneembaar mee maak vir die plant om so doen, jy weet, die, die insekte te beheer. Maar hierdie formulatie maak uh, periproxifin baie meer oplosbaar in water en dis baie meer opneembaar dier die plant en dit maak die werking beter, dit maak die nawerking beter. So die product saam, al is die actiewis bekend, die product saam in die formulatie, jy weet, bied iets totaal uniek aan. Skal ek die van ons wat nie allemaal weet nie, wat beteken DC die afkorte? Uh, dit is een Engelse woord wat beteken dispersible concentrate. Ja. En die, die formulatie specifiek wat het doen is, dit vat producten wat hydrofobies is, met ander woorde, dit los nie goed op in water, ja. dit bind het aan een draar wat wel oplosbaar is in water, en die draar maak het dan makkelijker om opgeneem te hoort in die plan. En die skakte, verskillende dank dat jy kom in Loret, jy het een pijk bezigheid, uh, rarig, ek sê om jou uh, te vlij die maag, een pijk span mens, met wees lekker oor die weg, kom ons, ons is opgewoon naar die pad voor het toe, en ja, succes vir die seizoen, ek hoop het gaan een lekker seizoen wees. Baie dankie. Nou ja, dit bring ons in die einde van vandagse program, trouwens, dit bring ons in die einde van die seizoen van ons boere, ons het elke oomlik ter dee geniet. Baie dankie hier dat jy kom saamkeer het, tot de volgende keer, alles van die beste. Hier sal jy boe, Lisboere word met trots geborg dier Laafveld Agrochem. Saam boer ons vooruit.